Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play hier von Linux, Windows und Mac. Hilfe erstmal ganz, ganz großes Sorry an alle, die hier draußen, die gestern sich so auf den Stream gefreut haben, ab 22 Uhr, wollte ich ja ATS zocken. Kurz eine Erklärung, warum es nicht gegangen ist. Ich habe natürlich total vergessen, hey, ich habe ja eigentlich so gesehen, ähm, das auf meinem Laptop und auf meinem PC. Ne? Habe es also auf meinem PC deinstalliert, ne? auf meinem Laptop wieder installiert das Ganze. Tja, aber ohne Spielstände. Und somit, ich muss ja im Multiplayer, wie ich ja auch schon, ähm, ein, äh, wie ich auch schon im Video, wo ich jetzt hier oben verlinke, auch gesagt habe, man muss mindestens zwei Stunden gespielt haben, um im Multiplayer-Modus mitspielen, mitfahren zu können. Was habe ich nicht gemacht? Genau. Ich hatte ungefähr, ich glaube, 78, 75 Minuten, aber halt keine zwei Stunden. Und deswegen konnte ich mich da auch nicht einloggen. Ich so, ja, ich soll das Spiel registrieren, ja, wie eigentlich jetzt und so. Ähm, ist doof, aber dann habe ich versuch, versucht, auf ATS auszuweichen. Da muss ich auch nochmal ein paar Missionen machen. So zwei, drei Missionen, bis ich mir meinen eigenen LKW kaufen kann. Und ist ein bisschen doof alles, aber wie dem auch sei, ich habe jetzt alles gemacht. Jetzt seht ihr das Ganze übrigens auf dem PC, nicht auf dem Laptop. Der Grund, das Problem ist, auf dem Laptop erstens die Hintergrundgeräusche sind dermaßen laut, weil die Grafikkarte so im Mords laut ist, weil sie auf Vollleistung dreht. Ähm, deswegen spiele ich jetzt ganz halt wieder am PC, weil einfach die Lautstärke sowas von laut ist. Ähm, ich hoffe einfach, ihr habt dafür Verständnis. Ich gucke, dass ich da vielleicht noch irgendwie eine Lösung finde, dass sich das Ganze nicht mehr so extrem laut ist. Aber aktuell spiele ich das Ganze halt wieder am PC. Ich hoffe, ihr könnt mir da äh, ja, verzeihen. So, wie dem auch sein, heute fahren wir, fahren wir wieder an. Und zwar mit ETS 2. Mit ATS dann mache ich auch wahrscheinlich noch ein paar Videos, aber aktuell habe ich nur nicht Bock auf ETS 2. Also, zu den Fähigkeiten kurz. Ich habe ja, ähm, bin ja ein bisschen rumgefahren und konnte mir so eine Fähigkeitsgut geben. In meinem Fall hier da die Fernfahrten. Und zwar Lieferung bis zu 350 Kilometer plus. 5% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 250 und bis zu 25% Erfahrungsbonus für Lieferstrecken über 250 Kilometer. So, also ich bin wie gesagt voll und ganz zufrieden. Weil, ähm, wenn ich mir das Ganze jetzt so angucke hier, vielleicht schaffe ich ja irgendwann noch Rang 6. Ne? Also gucken wir erstmal ganz kurz noch in der E-Mail nach. Sie haben ein Sie haben ihr Konto überzogen. Ja, es ist natürlich so, falls ihr eine oder andere Frau euch fragt, warum. Ich bin aktuell in Miesen, weil ich natürlich ähm, mein LKW reparieren musste. Und das verschlingt ja auch ein bisschen Geld. Und ich hatte nur, ich glaube, irgendwie 5.000, 6.000. Und dann die Reparatur hat irgendwie 22.000 Euro oder der Euro gekostet. Und da ist es halt leider Gottes so passiert. Wie dem auch sei. Wir tun jetzt erstmal hier einen neuen Stellauftrag uns erfassen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal von Mannheim nach Erfurt. Ne? Auftrag annehmen. So. Ah. Speiser ist cool. Motoren. Licht an. Perfekt. Gut. Dann würde ich mal sagen, fahren wir los, ne? Erstmal hier kurz Navi richtig einschalten und vor allem auch hier gucken, dass ich jetzt hier nicht irgendwo rankomme mit der Ladung, weil das ja nicht so wirklich, ich sag mal toll, wenn ich da auf einmal, ähm, ja, auf einmal einen Unfall jetzt baue, zu dem ich aktuell noch keinen Unfall habe, das wäre dann nicht so wirklich prickelnd, wenn ich da jetzt auf einmal schon wieder einen hätte. Aber man muss ja ähm, Fans haben dazu sagen, die Umfälle sind im Multiplayer passiert. Beziehungsweise im Multiplayer. Ja, kann ich jetzt fahren? Der kommt. Hi! Ja, Leute sind Fahrt. Genau, nach dem kann ich. Perfekt. Dankeschön. Mal schauen, was wir heute so auf Strecke alles erleben werden für skurriose, aber auch tolle Sachen. Da bin ich mal sehr gespannt schon drauf. So, den Tempomaten, den machen wir mit der Taste C rein. Und dann hält auch die Geschwindigkeit. Ich gucke mir jetzt erstmal hier Tankstand. Ja, ja, das reicht alles wunderbar. Ne? Das sind 328 Kilometer bis dahin. 
Gucken wir uns erstmal ganz kurz hier ins Heftchen. Bestimmungsort nach Erfurt. Ist auch mal eine schöne Sache. Und die Auftragsvergütung, ich meine, sind 5000 Euro. Ja, da habe ich zwar immer noch um die 8, 9, 8000 und ein paar Zerquetschte übrig, aber wenn ich jetzt wirklich fleißig jeden Tag ein bisschen fahre und so Aufträge für 5.000 bis 6.000 irgendwann reinhole, warum nicht? Ne? Ist auch eine coole Sache, wie ich finde. Schalten wir noch aufs Navi. Das Gute ist, ich bin in der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, aber die ich nicht hochladen werde, weil man meine Stimme nicht hört. Ähm ja, da habe ich auf jeden Fall auch eigentlich. Ja, bin ich auch ganz gut gefahren auf jeden Fall. Und gab sogar einen kleinen Unfall, beziehungsweise fast einen kleinen Unfall. Jetzt kann ich wieder Gas geben, super, ne? Blicken wir wieder rüber. Dankeschön. So, ne? Und ich persönlich finde, warum mit der Maus und Tastatur zu steuern, das ist gar nicht mal so schwierig. Am Anfang muss man natürlich noch die Lenkradeinstellung richtig einstellen für die Tastatur. Hui, der fährt aber auch ordentlich schnell. Ne? Jetzt können wir wieder schneller fahren. Aber, was soll ich sagen? Es ist halt wie es ist, ne? Und ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich ein ATS, äh, eh doch beide gekauft habe, weil vom Spielerlebnis, das ist, das sind einfach Sachen, ähm, bei, bei denen ich einfach sagen muss, hey cool, das macht mir Laune, das macht mir Spaß. Ich habe Bock auf solche Spiele, die machen mir einfach unheimlich viel Laune und Freude auch. Natürlich kann man jetzt sagen, boah, das sind das sind doch Simulationsspiele, wir können die Spaß machen und wir machen sie Spaß. Und ich habe ja auch schon einige Anfragen bekommen, wo wir auch schon eigentlich beim nicht beim Hauptthema wären, aber bei, 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 ein, bei einigen Themen. Und zwar geht es um das Thema ja. Ähm, können wir mal mit dem mitspielen? Das ist so klar. Kein Thema, ne? Wenn ich freie Kapazitäten habe, spiele ich gern mit euch. Egal, ob ihr große YouTuber seid, kleinere YouTuber seid. Gerade wenn ihr angefangen habt, ist mir wirklich piep egal. Mir geht es dabei, Spaß zu haben und auch Spaß mit euch zu teilen. Es bringt mir nichts, dass ich jetzt sage, okay, boah, wisst ihr, ähm, ich mache jetzt, mach jetzt nur mit YouTubern was, die, was weiß ich, ich mal treibe jetzt mal 3000 Abos haben. Alle anderen drunter können mich mal. So einer bin ich nicht. Also, ähm, nein. Ich persönlich spiele mit den Leuten, die ich Bock habe, wo ich sage, doch, warum nicht, wenn sie sich schon melden, kein Thema. Ich suche mir aber auch zum Teil die Leute aus. Und ich gucke mir auch erstmal die Kanäle an und denke mir so, passen die so zu mir, wie sind sie so vom Typ Mensch, sage ich mal. Ähm, das heißt es nicht, dass jeder, der mir eine Anfrage stellt, auch automatisch äh, reinkommt oder beziehungsweise, ich sag mal, ähm, dass, dass ich dann automatisch sage, ja cool, komm, lass uns, lass uns sofort was machen und so. Ich bin ja wirklich jemand, der wirklich sich das aussucht. Auch wenn ich per E-Mail auch eine Anfrage bekommen habe, wo ich wirklich cool finde, wo ich schon, wo ich auch schon drauf geantwortet habe, aber für mich sind das halt Sachen, ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen, passen die Leute wirklich so und und oder oder und wenn nicht, dann lasse ich es. Ganz ehrlich. Äh, so leid für die Leute auch tut, aber es, es muss für mich ja auch stimmen und es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwas, ich sag mal, anschleppe auf gut Deutsch und dann, dann, dann sind die Leute auch nicht überzeugt davon, beziehungsweise es muss nicht überzeugen und ähm, ja, das war jetzt knapp, ne? Weil ich mache mal das Namen wieder auf groß, so. Ähm, ja, und von daher... Okay, ich kann auch Pause machen, cool. <lacht> Von daher seid nicht traurig, wenn ich da vielleicht mal absagen sollte. Aber in der Regel sage ich nicht nein, aber wie gesagt, ich bin halt wirklich mal sehr vorsichtig. Ne? So. Wir kommen in vier Stunden an. Wann muss die Fracht eigentlich da sein? Erfurt, Eurogoldies. 
Ja, ja, das schaffen wir wunderbar in der angegebenen Zeit, weil die Zeit finde ich sehr, sehr großzügig berechnet. Da hat man auch keine, da hat man auch wirklich keine großen Verspätungen. Ich hatte bis jetzt eh nur einmal, dass ich wirklich Verspätung hatte im Eurotox Simulator. Bis jetzt ansonsten eigentlich bin ich immer pünktlich gekommen. Wenn man auch die Geschwindigkeiten wirklich einhält und nicht zu langsam und nicht zu schnell fährt, dann passt eigentlich so halt wirklich alles. Ne? Jetzt liegt mal die auch auf, auf die Außenansicht. Ne? Ein Feedback, was ich mir noch äh, angeschaut habe, ist das Feedback mit der Lautstärke. Bei, und zwar hat der liebe App-Player mal geschrieben, ist ein gutes Video mit, mit ATS. Vielen lieben Dank für dein Feedback zu dem Video. Ähm, aber in mich würde man kaum hören und das Spiel selber schon. Hm. Hat er natürlich recht, deswegen habe ich auch gesagt, so, ne? Deswegen habe ich das Ganze nochmal auf, testweise aufgenommen und dann war, hat, man, hat man mich eigentlich nur gehört und ein bisschen das Spiel können wir wie gesagt auch in den Kommentar schreiben, äh, ob, das, ob das für euch so in, in Ordnung ist oder nicht, was die, was die Lautstärke angeht, weil, ähm, ja, ich höre zwar oft, oder ich höre zwar eigentlich bei der Bearbeitung noch drüber, aber manchmal bin ich dann so vertieft in irgendwelche anderen, andere Videoideen oder so, Na, wie jetzt zum Beispiel der Adventskalender. Ich habe eine oder Playlist, werde ich noch anlegen, die werde ich euch über, oben und oben noch verlinken, äh, falls ihr dieses Video im Dezember sehen solltet. Nämlich gibt ja auch einige, die Videos erst viel, viel später sehen, weil sie erst dann Zeit haben oder, oder, oder. Ähm, Dankeschön. Danke dir. Gut, dann. Ähm, Deswegen habe ich mir einfach überlegt, komm, äh, machst eine Playlist draus, irgendwie Adventskalender, Chip Online, sowas. Und ich bin schon tierisch aufgeregt, weil ich auch von einigen Leuten schon gehört habe, dass sie extra, also dass sie sich das angucken auf jeden Fall, noch jeden Tag. Es wird eine kleine Herausforderung, sage ich mal, für mich auch weil ich einfach mal noch überhaupt nie, ähm, ich sag mal, einen Adventskalender gemacht habe. Und ich denke mal einfach, diese, diese Kombination aus Chip Online Adventskalender und dann so meinem Feedback zu den Programmen, die sie da so geben, ähm, ist, denke ich mal, nicht schlecht. Ist auf jeden Fall, denke ich, eine gute Sache. Und da wäre auf jeden Fall auch, denke ich mal, für jeden was dabei. Ich denke mal, Videobearbeitungssoftware werden sie raushauen, vielleicht Bildbearbeitungsprogramme. Ja, solche Programme werden sie vorstellen, denke ich mal. Also, ich bin, ich lasse mich so überraschen, was sie da so vorstellen. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr da noch irgendwelche Wünsche habt oder so. Vielleicht mache ich auch ein Weihnachtsstreaming-Special am 23., weil am 24. und 25. wird nicht gestreamt. Das Einzige, was ich da machen würde, ist vielleicht auch ein paar Kommentare antworten. Wenn ich ein paar Kommentare noch bekomme, dann aber grundsätzlich an Weihnachten oder auch am 25. oder an Silvester bin ich eigentlich nicht auf YouTube aktiv, außer halt Kommentare schreiben, mir andere Videos angucken, aber ansonsten nicht wirklich. So, wir haben jetzt noch 173 Kilometer und lauter Uhr noch etwa 2 Stunden. 2 Stunden 45 Minuten. Ankunft ist, naja, das passt, würde ich sagen. Wir kommen ja so um 6.51 Uhr an, erwartet werden um 5.24 Uhr bis um 12.04 Uhr, das reicht. Da haben wir, haben wir schon wir haben noch ein paar Minütchen dann zum Ausladen und so. Wobei ich bin, dass das, was das Ausladen angeht, ist auch so ein Punkt. Ich bin beim Ausland einfach immer sehr, sehr faul. Also äh, natürlich könnte man noch mehr Erfahrungspunkte sammeln. Aber ich bin, was das angeht, einfach nur unglaublich faul. Deswegen sage ich zu mir, nee, ganz ehrlich, bei aller Liebe, das muss einfach nicht sein für mich. Ähm, ja. Auch wenn ich mir jetzt dadurch 90 Erfahrungspunkte durch die Lappen gehen lasse, aber ja, es ist halt, wie es ist. Und mich würde noch interessieren an der Stelle, was ETS 2 und ATS angeht, hättet ihr Bock denn mit mir mal mitzuzocken? Also hättet ihr wirklich mal Lust auch zu sagen, hey Linus, wir möchten gerne mit dir unbedingt mal äh, spielen im Multiplayer-Modus. 
ähm, hast du oder 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 äh, kannst du deine Adresse geben oder kannst du sagen, wann du ungefähr da bist und so weiter. Ähm, ja, wie gesagt, das wird auf jeden Fall noch kommen. Und ja, ich bin da schon ganz aufgeregt. Also ich finde, wie gesagt, ich, ich, ich finde so, so Simulationsspiel immer wieder total super. Auch wenn es, wie gesagt, vor allen Dingen total langweilig ist, weil, ja, aber auf der anderen Seite, es ist auch herausfordernd. Und mittlerweile finde ich ETS 2 gar nicht mehr so schlimm. Am Anfang war ich ja wirklich so, oh nee, kein Bock und so, will ich nicht und so, ne? Und mittlerweile finde ich es find ich's nicht schlimm. Also von daher. Und meine Hauptbase ist in, ähm, in Graz. Ne, in Salzburg. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, seht ihr, ich habe schon ziemlich lange keine ETS 2 mehr gespielt. Also etwa zwei Wochen lang nicht mehr. Und schon vergesse ich das meiste. Ach, hey. Aber ne, Quatsch, ich kann ja gerade ausfahren, ne? Wieder mal so eine Außenansicht, ne? Das ist auch übrigens eine schöne Ansicht, ne? Die erreicht ihr mit der Taste Nummer 6. Die ich gar nicht mehr so schlecht finde, ne? Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz nach um 5.24 Uhr, ne? Kann ich ankommen und ihr seht, ich bin eigentlich schon fast so gut wie da. Ne? Okay, Baustelle. Das ist jetzt hier also eine Baustelle. Zwar keine große Baustelle, aber schon nur die kleine Baustelle. Tun Sie die Spur erweitern auf drei Spuren. Das wäre natürlich cool. Muss ich tanken? Gucken wir mal. Nö, das reicht noch. Da muss ich, da muss ich nicht tanken. Wie viel will er pro 100? Hier und... Okay. Ja, der schluckt schon ein bisschen was an Sprit. Ne? Aber ich habe mir auch diverse Sachen mit dem Multiplayer-Modus überlegt, was man dann mal so machen kann. Vielleicht können wir mal so eine LKW-Konvoi-Fahrt mit maximal 10 Leuten machen, weil es gab da irgendwie, hat der Nachtläufer gesagt, mal so eine LKW-Konvoi-Fahrt mit irgendwie 200, 300 Leuten. Das ist einfach zu viel gewesen. Dann fahren wir noch irgendwie im Teamspeak, aber alle durcheinander reden. Da kann, da kann man einfach keine, keine gemütliche, ich sag mal, Atmosphäre haben. Ne? Deswegen bin ich, auch, bin ich auch jemand, der sagt, ne, bei so großen Sachen, das muss nicht sein, lieber klein, familiär und dafür kann noch mal jeder zu Wort kommen als groß und undurchsichtig und mh. ja also ich bin auf jeden Fall jetzt mal gespannt wenn ich in Erfurt bin was ich dann äh, oder was ich dann wohin fahren kann weil ich hätte da auf jeden Fall wirklich Bock drauf und wie gesagt ihr könnt mir immer noch Wünsche in die Kommentare schreiben wohin ich mal fahren soll wenn es dann die Fracht zulässt muss ich dazu sagen das ist nicht immer so, so eine Sache, die Fracht muss es zulassen, also gehen wir, oh, oh, das war jetzt knapp, ne? Das war jetzt wirklich gerade sehr, sehr knapp, ne? Um ein Haar wäre ich dem ins Blech gefahren, ne? Ja, wir wollen nach Erfurt, Leipzig. Köln wäre auf jeden Fall auch mal ganz, ganz cool zum Anfahren. Noch mal gucken, wie Köln hier bei, bei ETS aussieht, weil... Weil ich die wieder rüberkomme, das ist, das ist einfach äh, besser, glaube ich. Ne? So. Cool wäre natürlich, wär natürlich, wenn ich wirklich zum richtig, richtig coolen ja, Sitz hätte und so. Mal schauen, was passiert, wenn ich die Handbremse ziehe. Okay. Nicht wirklich viel. Okay, ihr seht, der Tempomat ist jetzt wieder rausgeflogen. Ne? 
C. Jetzt sind wir drin. Hm. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Okay. Kann ich? Ich kann, ne? Wenn das mal jetzt nicht knapp war, ne? Das ist, das ist auch so relativ heikel, da muss man wirklich aufpassen, ne? Aber ich hab's gemeistert, ne? <lacht> so, jetzt bin ich von der Autobahn runter. Linker wieder zurück auf der Nullposition. So, ne? Kurz den Hupencheck. Funktioniert tadellos die Hupe. Okay, willkommen in Erfurt. Du müsst jetzt eigentlich nicht so, so eine Meldung kommen von wegen, ja, du bist in Erfurt, theoretisch eigentlich, ne? Wir wollen ja ins Zentrum rein. Weil wir auch da nach oben fahren könnten. Rein theoretisch, ne? Linker setzen, ne? Ich muss ja meins gleich rüber, na genau, ne? Noch eins, so. Das ist glaube ich zu viel. Hm. Na komm, mach mal, mach mal wieder so auf, auf, die, auf die Nähe, ne? Erstaufenthalt in Erfurt. Ja, ich will aber auch nicht anhalten. Ne? So, mach mal einfach mal die Handbrem Handbremse, äh, Parkbremse rein. Sicher ist sicher. Ich will nämlich keinen Unfall jetzt schon bauen. Ne? Gucken, ist da jemand? Nein. Deswegen ausschweifen und ums Eck mit dem mit dem Wagen. Ne? Ach ja. Glück gehabt, aber wenn ich jetzt hier, nicht hier über diese Kurve gefahren, also über die Linie gefahren, nicht in der Taste 3, also quasi wenn ich Taste 3 mache, kann ich die Ansicht wechseln. Das wäre nicht so wirklich toll. Aber das Highlight fand ich wirklich, dass die kleine, kleine Baustelle, ne? Also ist das das Lager hier, ne? Perfekt, ne? Rein mit dem Konvoi. Ja, ich hätte natürlich jetzt auch alles andere machen können, aber hey, ist in Ordnung, ne? Und ich bin auf Level 2. Perfekt. Da braucht der Kraftstoff 166,9 Liter. Dauer 4 Stunden, das war 5 Stunden, ist in Ordnung. So, jetzt kann ich natürlich wieder einen unverteilten Fähigkeitspunkt machen. Und zwar, ich würde, wieder, ich würde sagen, kommen wieder Fernfahrten anwenden. Perfekt. Und jetzt werden wir wieder in Graz. Also, ich denke mal, ich werde noch wahrscheinlich noch eine weitere Garage kaufen. Mal gucken, wie ich das mache. Jedenfalls, ich wünsche euch... Ganz, ganz viel Spaß, beziehungsweise vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss, danke.